আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন ভিউয়ার্স ভিউয়ার্স আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যে দেশটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে বসনিয়া ইউরোপ একটি ইউরোপের একটি অন্যতম দেশ সেটা হচ্ছে বসনিয়া কিন্তু আসলে ইউরোপের মধ্যে যে দেশটির কথা বলছি বসনিয়া সেটা ইউরোপের সেনজেনভুক্ত কান্ট্রি হয়নি এখনো ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এখনো আওতাভুক্ত হয়নি সো এই দেশটির ব্যাপারে আসলে অনেকে জানেন অনেকে জানেননি জানেন না বসনিয়া ব্যাপারে অনেকে শুনছেন অনেকে শুনেননি সো আমার স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন এখন যে ম্যাপটা এখানে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বসনিয়ার আশেপাশের দেশগুলার নাম কি এবং কি কি দেশের মাঝখানে এই দেশটা অবস্থিত ঠিক আছে বসনিয়ার নাম হচ্ছে যে যে ফুল নেম সেটা হচ্ছে যে বসনি অ্যান্ড হার্জিগোভিনা ঠিক আছে এর পাশে হচ্ছে আপনার কসোভো তারপরে হচ্ছে যে আপনার ক্রোয়েশিয়া তারপরে হচ্ছে এদিকে মন্টিনিগ্রো তারপর হচ্ছে আপনার এদিকে হাঙ্গেরি ঠিক আছে তারপরে পিছনে হচ্ছে যে ইটালি গ্রিস ঠিক আছে এই সব দেশগুলোর মাঝখানে হচ্ছে যে বসনিয়া বসনিয়া দেশটি খুবই সুন্দর খুবই অনেকটা সুইজারল্যান্ডের মতো দেখতে আপনারা গুগলে সার্চ করলে অথবা ইউটিউবে সার্চ করলে দেখতে পারবেন যে বসনিয়া কত সুন্দর একটা ইউরোপের একটা দেশ কিন্তু এখন পর্যন্ত সেনজেন কান্ট্রি হয়নি তো হয়তো হয়ে যেতে পারে ফিউচারে এই দেশটাতে বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে মুসলিম ঠিক আছে ইউরোপের মধ্যে এই প্রথম একটি দেশ যেটা হচ্ছে যে বসনিয়া বসনিয়ার মধ্যে মেজরিটি হচ্ছে মুসলমান সেখানকার ঠিক আছে মুসলিম দেশটি খুবই সুন্দর সেই দেশের টাকার নাম হচ্ছে কারেন্সির নাম হচ্ছে মার্ক সো আজকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করব যে বসনিয়া কিভাবে যাবেন কিভাবে যেতে কি কি ডকুমেন্টস লাগে এবং বসনিয়া গিয়ে কিভাবে স্যাটেল হবেন এবং বসনিয়া থেকে অন্য দেশে কিভাবে মুভ করবেন সেই ব্যাপারে আজকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করব ঠিক আছে তো যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন প্লিজ আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা আমি এখন বলবো আপনাদেরকে কি কি ডকুমেন্টস লাগে বসনিয়ার ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য বসনিয়ার কোনো অ্যাম্বাসি বাংলাদেশে নেই বসনিয়ার ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হলে আপনাকে ইন্ডিয়া যেতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা ঠিক আছে ইন্ডিয়া গিয়ে আপনাকে বসনিয়ার জন্য বসনিয়ার জন্য ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হবে সো আপনাদেরকে বলবো এখন বসনিয়ার ভিসা অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আসলে ওই রকম কোনো স্ট্রং ডকুমেন্টসের দরকার হয় না কারণ ওটা সেনজেন কোনো কান্ট্রি না সো আশা করি আপনারা খুব আরামসে আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভিসা পেয়ে যাবেন এখন ভিসা ওই বসনিয়ার ভিসা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় ওখানে রিফিউজাল খুব কম হয় ঠিক আছে সো আমরা যারা ইউরোপের দেশগুলোতে সহজে যেতে চাই মানে ইউরোপের পাশের দেশগুলোতে সহজে যেতে চাই আমি মনে করি বসনিয়া খুবই ভালো একটা অপশন কারণ বসনিয়াতে গিয়ে আপনি ওখান থেকে তারপরে সেনজেন কান্ট্রিগুলোতে মুভ করতে পারবেন সুন্দরভাবে তো বসনিয়া যেতে যেই বিষয় যেই প্রথম যেই জিনিসটা দরকার হবে আপনার সেটা হচ্ছে একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট ছয় মাস থেকে সাত মাসের একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট আপনাকে থাকতেই হবে এবং সেই পাসপোর্টের সাথে আপনার প্রিভিয়াস কোনো পাসপোর্ট থাকলে পুরনো কোনো পাসপোর্ট থাকলে সেই পাসপোর্ট আপনার ট্রাভেল করছেন ঠিক আছে ওই রকম কোনো পাসপোর্ট থাকলে সেই পাসপোর্টের কপি এবং সেই পাসপোর্টের সাথে তারপরে আপনি আপনার ওই ভিসা আপনার পুরনো ভিসা থাকলে সেই ভিসার কপি এবং পাসপোর্টের কপি আপনাকে সাথে জমা দিতে হবে তারপরে হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তারপর জিনিস হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আপনি ডাউনলোড করবেন অনলাইন থেকে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড করার সেই লিঙ্কটা দেওয়া আছে আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আপনারা সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ডাউনলোড করে সেটা হাতে আপনারা ফিল করে নেবেন সুন্দরভাবে ফিল করে তারপরে সেটা জমা দেবেন তারপরে যে জিনিসটি করতে হবে তা আপনাকে আপনার টিকেট আপনি কনফার্ম টিকেট বুকিং দিতে হবে বসনিয়া যাওয়া আসার যেই রিটার্ন যেই কনফার্ম টিকেট সেটার কপি আপনাকে জমা দিতে হবে তারপর হচ্ছে দুইটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোকপি আপনাকে জমা দিতে হবে ফটোগ্রাফস আপনাকে জমা দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে চোখে কোনো চশমা তারপরে সানগ্লাস এইসব কিছু এইসবগুলো আপনারা পড়তে পারবেন না ঠিক আছে মাথায় টুপি এগুলো রাখতে পারবেন না তারপরে যে বিষয়টি হচ্ছে যদি আপনি ওখানে যদি ট্রাভেলের জন্য ট্রাভেল করার জন্য যান ট্যুরিস্ট অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট আপনি যান সেখানে ঠিক আছে ঘোরার জন্য আপনারা যদি ট্রাভেলিং করেন যদি অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট আপনারা সেখানে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন তখন আপনাদেরকে করণীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটার মধ্যে মানুষ অনেকে অনেক কনফিউশনের মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে যে ওখানে অনেকে বলে যে ইনভাইটেশন লেটার লাগবে ইনভাইটেশন লেটার ছাড়া আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না ভাই যাদের ইনভাইটেশন লেটার কাদের জন্য যারা যাদের ওখানে কোনো রিলেটিভ থাকে যাদের ওখানে কোনো বন্ধু বান্ধব থাকে তারা ইনভাইট করবে তারা ইনভাইটেশন লেটার পাঠাবে অথবা কোনো কোম্পানিতে থ্রুতে আপনি যাচ্ছেন ওখানে বিজনেস পারপাসে ওখান থেকে কোনো ইভেন্ট হচ্ছে বা কোনো ওখান থেকে আপনাকে যারা ইনভাইট করবে তারা ইনভাইটেশন লেটার পাঠাবে কারণ
আপনি যে ঘুরতে যাবেন ওখানে এগুলো অনলাইনে পাওয়া যায় তারপরে ট্রাভেল এজেন্সি আলারা ওরা করে দেয় আপনারা ওদের থেকে করে নেবেন ট্যুরিস্ট ভাউচারটা বানিয়ে নেবেন এবং হোটেল রিজার্ভেশনটা কনফার্ম করে নেবেন সেটা টিক সেটার যেই পেপার সেগুলি আপনাকে সাথে জমা দিতে হবে যেমন ওই প্যাকেজ যে আপনি ট্যুরিস্ট যে ভাউচারটা কিনবেন চার দিনের প্যাকেজ সাত দিনের প্যাকেজ এই প্যাকেজটা সাথে করে এগুলো একসাথে সাবমিট করবেন তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনাকে ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট আপনাকে দেখাতে হবে ভালো ট্রানজ্যাকশন এবং আপনার দেখাতে হবে এবং আপনার অ্যাকাউন্টে ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা থাকলে চলবে এনাফ ঠিক আছে এর আপনি এরা সবসময় ব্যাংক স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা তারা ফলো করে সেটা দেখে যে আপনার ইনকাম সোর্স আপনার টাকাটা কোথা থেকে এসে জমা হয় আপনার কোন অ্যাকাউন্ট থেকে না আপনি নিজে জমা করেন বা আপনি কত টাকা মাসে আয় করেন ওই জিনিসটা ওরা দেখে ওখানের মধ্যে কত টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হয় কত টাকা ট্রানজাকশন হয় সেই জিনিসটা দেখে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ছয় মাসের ট্রানজাকশন খুব ভালোভাবে করবেন তারপর আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ভিসার জন্য তারপরে হচ্ছে যে আপনি ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স আপনি ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সটা আপনি বানিয়ে নেবেন এটা অনলাইনে বানাতে পারেন তারপরে কোনো ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে বানাতে পারেন আপনি ট্রাভেল এই ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সটা সেটা বানিয়ে নেবেন তারপর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যে আপনি যদি কোনো কেউ আপনাকে ইনভাইট করে আপনাকে যদি ইনভাইটেশন লেটার পাঠায় সেই ক্ষেত্রে আপনি ইনভাইটেশন লেটার পাঠানোর ক্ষেত্রে আপনি ইনভাইটেশন লেটারটা আপনি ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে ভিসা অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা আমি বললাম যে যাদের ইনভাইটেশন লেটার নাই তারা কি করবে যাদের ইনভাইটেশন লেটার নাই তারা শুধু ট্যুরিস্ট ভাউচার অথবা ট্রাভেল যে প্যাকেজগুলো করা হয় অনলাইনে ওই দেশে এগুলো ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে আপনারা করিয়ে নেবেন আর যাদের ইনভাইটেশন যারা ইনভাইটেশন লেটার আছে যাদের তারা ইনভাইটেশন লেটারটা ওই যায় ওই ওর পরিবর্তে ট্রাভেল ভাউচারের পরিবর্তে আপনারা ওই ইনভাইটেশন লেটারটা সাবমিট করবেন আর যদি আপনাকে হোটেল রিজার্ভেশন বোল করতে হয় যদি আপনার ওখানে যে আপনাকে ইনভাইট করবে তাহলে সে যদি থাকার সেরকম সিস্টেম না থাকে তাহলে আপনি সাথে করে ইনভাইট হোটেল রিজার্ভেশনটা আপনি করে নিতে পারবেন বা ওখান থেকে ওরা হোটেল রিজার্ভেশন পেপারটা আপনাকে ইনভাইটেশন লেটারের সাথে পাঠিয়ে দেবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ট্রাভেল ভাউচার কিনতে হবে না ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনারা মাথা রাখবেন সবসময় সো আশা করি এই এই জিনিসগুলো আপনাকে ভিসা অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আপনাকে এই জিনিসগুলো দেখাতে হবে এই জিনিসগুলো আপনার থাকতে হবে তারপরে যে এনওসি লেটার আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে চাকরি করেন যদি কোনো কোম্পানিতে জব করেন অথবা কোনো সরকারি চাকরি করেন আপনার সেই অফিস থেকে আপনাকে এনওসি লেটার নিতে হবে এনওসি লেটারটা আপনার মাস্ট আপনার লাগবে যদি আপনি কোথাও চাকরি করেন কোনো কোম্পানিতে জব করেন তাদের সেই কোম্পানি থেকে সেই অফিস থেকে আপনাকে এনওসি লেটার নিতে হবে আর যদি আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হন যে আপনি বিজনেস করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে লাগবে না এনওসি ঠিক আছে যদি আপনি নিজে নিজে আপনি কোনো জব করেন না সেক্ষেত্রে আপনার এনওসি লাগবে না তা না হয় আপনার এনওসি লাগবে যদি আপনি কোথাও জব করেন সো আশা করি এই এই ডকুমেন্টসগুলো আপনার যদি সাবমিট করতে পারেন ইনশাল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার ভিসা হবেই এতে কোনো সন্দেহ নাই আশা করি যদি সবগুলো সলিড ডকুমেন্টস হয় আপনার ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে বসনিয়া ট্রাভেল ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য ভিজিট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে কি কি ডকুমেন্টস লাগে সেগুলো আমি ফুল বলে দিছি আপনাদের আপনাদেরকে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনারা বসনিয়া গিয়ে কিভাবে স্যাটেল হবেন বসনিয়া যাওয়ার পরে আপনারা ওখানে যদি আপনাদের কাছে যদি বিজনেস করার মতো সেরকম ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে আপনারা খুব সুন্দরভাবে টিয়ার পেয়ে যাবেন ওখানকার ওখানে সেরকম সিস্টেম দেওয়া আছে আপনারা অনলাইনে ঘাটাঘাটি করলে বুঝতে দেখতে পারবেন বসনিয়ার ব্যাপারে ঠিক আছে ওরা কিভাবে কীভাবে টিআরপির জন্য অ্যাপ্লাই করা হয় কিভাবে বিজনেসের জন্য বা কিভাবে ওটাকে চেঞ্জ করা হয় আপনি ট্যুরিস্ট ভিসাটাকে বিজনেস ভিসা কিভাবে কনভার্ট করা হয় ওখানে সব কিছু দেওয়া আছে তাদের রুলস অনেক ভালো সেনজেন কান্ট্রি না তারপরে রুলস রেগুলেশন অনেক সুন্দর আপনি গিয়ে ওখানে সেটেল হতে পারবেন বিজনেস করতে পারবেন ওখানে কাজ কর ওখানে জব করতে পারবেন তবে জব তাদের জন্য তারা যারা লোকাল সিটিজেন ওখানকার তাদের জন্য জব ম্যাক্সিমাম জায়গাটা যে পুরো বসনিয়াতেই ঠিক আছে সো ফরেনার যারা আসে বিজনেস করার জন্য ম্যাক্সিমাম আসে আর হ্যাঁ টুকি টাকি জব পাওয়া যায় তা হয়তো ওই রকম ইউরোপ কান্ট্রির মতো ওই রকম স্যালারি পড়ে না এই জিনিসটা মাথা রাখবেন ঠিক আছে কিন্তু ওখানে থাকার সবচেয়ে বেনিফিশিয়াল দিক হচ্ছে যে আপনি ওখানে বসনিয়া গিয়ে আপনি সেটেল হওয়ার পরে আপনি ওখান থেকে মুভ করতে পারবেন ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া সেনজেন কান্ট্রির একটা কান্ট্রি হতে যাচ্ছে হয়তো দুই হাজার বিশ সালে ওরা স্বীকৃতি পেয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে পাশে হচ্ছে হাঙ্গেরি তারপরে আপনি এইসব দেশগুলোতে আপনি ওখান থেকে চলে যেতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই পরে মুভ করতে পারবেন সুন্দরভাবে বৈধভাবে চলে যেতে পারবেন